na bila shaka ni mahojiano na mazungumzo kuntu kama alivyo kugusia hapo ni kwamba tayari mgeni wangu ameshafika ndani ya studio tuko naye professor PL Olumumba prof good morning good morning habari asubuhi prof salama labda ndio nashukuru kabisa mm. uh, habari ya m- m- wakati ule tulipo onana mpaka sasa prof Ha, tuko salama kwa kudra ya Mwenyezi Mungu. Naam. Mm-hmm. Karibu sana prof. Na nafikiri mengi yamejiri tu mm-hmm. uh, kutoka tuzungumze mara ya mwisho na tutakuwa tunayajadili hayo. Mm-hmm. Lakini unapendekeza kwamba tufanye marekebisho katika katiba yetu prof. Kwanza kabisa lazima tujiulize maswali ya msingi kabla sijajibu swali hilo. Okay. Tukumbuke ya kwamba taifa letu la Kenya limekumbwa na matatizo mengi ya kisiasa. Naam kutokana na hulka ya wanasiasa ambao wanaiendesha taifa hili. Okay. Na kumbuka kihistoria mm-hmm. tulikuwa na mchakato wa kubadilisha katiba. Mm-hmm. Na mchakato huo wa Kenya wengi tu walipendekeza vitu vingi ambavyo viliingizwa katika ruwaza ya Bomas. Mm-hmm. Baada ya Bomas katiba iliyopendekezwa ikachakachuliwa okay. na mwanasheria mkuu wakati ule bwana Amos wako mm-hmm. tukaenda katika kura ya maoni mm-hmm. na haikupita okay. baada ya hapo tukawa na vita mm-hmm. mwaka elfu mbili na saba na elfu mbili na nane akaja ndugu Kofi Annan na mm-hmm. wengine wakapendekeza ya kwamba lazima tuwe na katiba okay. hatimaye tukapata katiba mwaka elfu mbili na kumi mm-hmm. Na ninakumbuka vema wote tulisema Kapsa. ya kwamba katiba tunaipitisha ili tuvuke daraja fulani lakini ina kasoro. Mm-hmm. Kwa hivyo baada ya muda tutaiangalia upya. Okay. Na sote tunakubali baada ya katiba kupitishwa kuna vitu vingi tu vingi vizuri ambavyo vilipitishwa mle. Mm-hmm. Lakini mpaka wa sasa hatujatulia kila baada ya uchaguzi kuna migogoro na migongano mm-hmm. kwa misingi ya kikabila na kwa misingi ya ubinafsi ya wanasiasa mm-hmm. kwa hivyo sasa ni wazi ya kwamba lazima tuiangalie katiba upya na tujiulize katika utekelezaji wake mm-hmm. miaka kumi zilizopita je kuna sehemu ambazo zinaweza zikaboreshwa okay. ndio tunapendekeza no. ya kwamba wananchi wajihusishe na wahusishwe katika mchakato mzima wa kuangalia katiba na kupendekeza marekebisho na kuna sehemu nyingi tu ambazo nastahili kurekebishwa okay. kwanza kabisa katika ugatuzi Nam. jambo lililoko ni kwamba ugatuzi ni kitu kizuri mm-hmm. lakini tukiangalia kwa undani kuna vitu ambavyo vinastahili kuangaziwa kwa mfano Nam. tuna sehemu ugatuzi 47 mm-hmm. Na wanasiasa wengine kwa misingi ya ubinafsi kwa misingi ya ukabila no. wanapendekeza ziongezwe. Je, ziongezwe? Hilo ni swali ambalo lazima tujiulize. Okay. Na tunapouliza swali hilo lazima tujilinganishe na mataifa mengine. No. Kwa mfano, no. Afrika Kusini mm-hmm. ambayo uchumi wake ni kubwa mara tano kuishinda Kenya. No. Ina mikoa tisa. Okay. Amerika ambaye uchumi wake ni kubwa mara isiyopungua ishirini na moja mm-hmm. kuipita Kenya ina sehemu gatuzi hamsini. Uh-huh. Nigeria mm-hmm. ambaye uchumi wake ni kubwa mara tano kuishinda Kenya no. na idadi ya watu mbili hamsini milioni mm-hmm. ina sehemu zilizogatuliwa 37. Right. Hayo ni maswali mazito na swali mama ni hili. Okay tukibadilisha katiba ni kwa maslahi ya nani mm. ni kwa maslahi ya wanasiasa mm-hmm. au ni kwa maslahi ya wanasiasa au watu ambao hawana maono okay. kwa mtazamo wangu lazima mm. tubadilishe katiba kwa maslahi ya wananchi kizazi cha, cha, cha sasa na vizazi vijavyo L- labda kile ambacho wanasema prof ni kwamba ikiwa tunataka kuongeza hizi kaunti uh, ni kwa sababu kuna kaunti nyingine prof ni kubwa sana kwa hivyo tuziongeze au tuzigawanye ndo ndo angalau zile huduma za msingi zimfikie ule mkenya wa kawaida prof ile ile ilipendekezo lisilo na msingi kwa kinadharia no. 
Kenya ni nchi ndogo tu. Mm-hmm. Tuangalie katika uh, kile ambacho inaitwa Jimbo la Texas no. katika nchi ya Amerika. Ni kubwa kuishinda Kenya. Mm-hmm. Na ni jimbo moja mm-hmm. iliyo na gavana moja. Okay. Sasa ninaposikia watu wa, wanasema ya kwamba hivi vitu vigawanywe kwa misingi ya kikabila. Mm. Nani anasema ya kwamba huduma zitafika kule? Okay. Huduma zitafika. Kile ambacho tunasema ni ya kwamba tupunguze idadi ya kugaramia gatuzi hizi. Okay. Tukiangalia siasa zetu za Kenya na nimekupa mifano muafaka. No. Na nitakupa mifano mingine. Mm-hmm. Inchi ya Uchina. Mm-hmm ina idadi ya watu bilioni moja na nusu okay. na ina mikoa 23 no. huduma zinafika kwa watu hawazifiki zinafika mm. india mm-hmm. ina idadi ya watu bilioni moja laki nne mm-hmm. imegawanywa kwa majimbo 38 okay. sasa ukiniambia Inchi ya Kenya, inchi ndogo tu mm. yenye watu wasiozidi milioni moja, <laughs> milioni mia moja unasema igawanywe vipande viba, vipande. Kwanza tuna ushuru wa kutosha. Mm. Tukumbuke ya kwamba kila taifa linafadhiliwa na kukidhiwa na ushuru okay. wa Kenya wako tayari. Mm. Sasa tayari wanalalamika. Wako tayari kutozwa ushuru ngombe yuko tayari kukamuliwa maziwa mm-hmm. itoke damu wa Kenya wasiadaike na wanasiasa ambao lengo lao ni kuwa magavana hao watu ambao wanasikia wana piora piora hawa mm. lengo lao ni kuwa magavana kuwa na magari mazito mazito mashangingi mm. hilo ndilo lengo lao mm. hivi sasa tunapozungumza county zote zimefilisika zote mm. Ukimuliza mfanyi biashara ambaye ametoa huduma kwa account hizi zote hawajalipwa kwa wengine kwa miaka miwili. Kwa hivyo kile ambacho tunapendekeza tuwe na muundo ambao itamfaa mwananchi. Ukiniambia kwamba tuhakikisha kwamba tuna mpango wa kikatiba inayohakikisha kwamba fedha zitafika katika kila kijiji nitakubali. Mm-hmm. Ukiniambia kwamba tupunguze idadi ya magavana ili tuwe na fedha za kuwa kidhi wananchi nitakubali ukiniambia tupunguze idadi ya wabunge ili tuwe na fedha kutosha ili tuwakidhi wananchi nitakubali okay. ukiniambia tupunguze hao wenzetu ambao tunaita ma MCA ili tuwe na fedha za kuwakidhi wananchi nitakubali okay. na hivi ni vitu ambavyo lazima tuvizingatie tutapingwa tutapingwa kwa kuwa unatoa minofu kwa midomo ya watu mm. lakini mataifa yanaendelezwa na watu wa zalendo, watu wa jasiri, watu ambao wako tayari kusema ukweli na liwalo liwe. Hili ndilo jambo ambalo wa Kenya wenzangu na waombeni muyaangazie. Mm. Mukishawishika kwa siasa za ushabiki na siasa za kikabila ili mfanye maamuzi ambayo hayafai, mm. basi hatimaye mtakiona kilichomtoa kanga manyoya. Okay. Uh, na, na, na prof baadhi ya maswala ambayo unapendekeza ikiwa tunasema kwamba tutafikiana tuta tubadilishe hii katiba. Prof baadhi ya maswala ambayo unapendekeza um, tuyafanyie marekebisho katika hii katiba ni yepi? Kuna, kuna vitu vingi tu ambavyo tuna tunavipendekeza. Katika no. sura ya sita ku jambo swala hili la maadili. Mm-hmm. Kuna kuporomoka na kumomonyoka kwa maadili. Okay. Angalia bunge. Mm-hmm. Kuna watu ambao ni wahuni tu, walifu tu, Lakini wana makesi tuli, chungu nzima kortini. Tuliwachagua wenyewe. Hilo ndilo tatizo letu, sisi wenyewe kama wapiga kura kwa sijini kwa nini. Lakini tuna, tuna hulka ya kuwachagua watu ambao tunawajua, ni wezi. Hmm. Tunawajua watu ni mafisadi lakini tunawachagua. Kama ndivyo sema siku za awali, tunamchagua fisi kumlinda kondoo na mbuzi kisha kisha mkila kisha mla tunalalamika tu, tu, tu lazima tuliangazie swala hilo ili tuipe tume ya kupambana na ufisadi meno makali sio meno butu katika siku zilizopita uliona ya kwamba watu ambao tayari walikuwa wameshafikishwa mahakamani kesi zote zimefutwa zime mbali mm-hmm. alafu tunajiuliza 
Sasa kuna bunge ambayo kuna kuna sheria ambayo imependekezwa na mbunge mmoja ya kwamba hata mtu akishtakiwa au kufungwa kwa misingi ya ufisadi mm-hmm. basi aruhusiwe tu aendelee kuwa mbunge au aendelee kuteuliwa. Mm-hmm. Jambo la muhimu na katika mataifa yote usipokuwa na viongozi ambao wanashikilia mambo ya maadili mm-hmm. watu ambao wana miko vitu ambavyo havifanyi basi taifa itaangamia kwa hivyo hilo ni jambo moja ambalo tunalipendekeza mm-hmm. jambo la pili tunalolipendekeza okay. kuna tume nyingi tu mm-hmm. tume nyingi tu mm-hmm. na ukijiuliza tume <laughs> tume hizi zinafanya nini mm-hmm. Nasema tume hizi ziunganishwe ili tuwe na tume chache na tukifanya hivyo fedha ambazo zitabaki zita, zita, zita pale zitatumiwa kuhakikisha kwamba wananchi wamefaidika na hata itapunguza ushuru okay. na vile vile bunge mm-hmm. kuna mabu, wabunge wengi kuna mabu, wabunge wa Kenya wanapita miane na kitu katika nchi hiyo na idadi ya watu wasiozidi eh, milioni sitini kwa nini mm-hmm. kama Amerika iliyo na watu milioni miatano ina wabunge 300 529 kama India ambayo ina watu bilioni ina wabunge 539 kwa nini Kenya tuwe na wabunge wengi okay. wanafanya nini mm-hmm. na mbunge wa Kenya hili ni jambo ambalo wa Kenya wenzangu na, na waelezeni kumhifadhi mbunge wa Kenya ni ghali kushinda kumhifadhi mbunge wa Amerika mm-hmm. kumhifadhi gavana wa Kenya ni ghali kushinda kumhifadhi gavana wa jimbo la Amerika kwa nini katika mm-hmm. nchi ambayo uchumi wake ni hafifu mm-hmm. ndio unaona watu wanapigana unaona watu wanauana mm-hmm. ili wawe wabunge ili wawe magavana ili wawe MC uki, MCA mm. ukitaka kuwa tajiri bila kutoa jasho katika taifa hili basi jiunge na siasa na hilo ni jambo ambalo lazima tulipige vita kwa hivyo tutapendekeza na tutauliza wananchi wa Kenya wazalendo watoe maoni ni vipi tuwapunguze hao wenzetu jambo la nne mm-hmm. ni muundo wa utekelezaji kila baada ya uchaguzi mm-hmm. tunamchagua rais tunawachagua bunge wote tunawakubali mm-hmm. gavana akichaguliwa tunakubali tunaenda mahakamani alafu tunasema ah basi wala mm-hmm. mahakama imeamua mm-hmm. gavana vile vile mm-hmm. wabunge vile vile mm-hmm. lakini katika urais kwa muhula wa miaka ka ishirini hakuna mm. mtu yeyote anayeshindwa na kusema ya kwamba mimi nimeshindwa mm. na kubali mwezangu amechaguliwa kwa njia iliyostahili kila baada ya uchaguzi tuna migongano na migogoro mm. na ni kwa misingi ya ubinafsi na ukabila tunateta ya kwamba mtu wa kabila letu hakuchaguliwa mm. tunateta kwa sababu mtu tunaye mshabikia hakuchaguliwa mm. Lazima sasa tujiulize kama wa Kenya ikiwa tunaendesha siasa zetu kwa misingi ya kikabila. Mm. Basi tuseme hivyo katika katiba tusijidanganye, mm. tunatuseme sisi ni, sisi ni makabila. Okay. Tunapanda basi la makabila alivyosema mwalimu Kambarage Nyerere mm-hmm. na kwa hivyo tutaifanya iwe ni swala la kikatiba. Tuseme hivyo bila kutafuna tafuna maneno. Mm. Na hili ni jambo ambalo lazima tuliangazie lao sivyo tutatumbukika tuma, tutatumbuka katika udongo wa mfinyanzi hivi karibuni. Mm-hmm. Hilo ni swali ambalo tutauliza wananchi e, ebu pendekezeni mahakama. Katika siku zilizopita kuna hulka ya kupuuza puuza mahakama mm-hmm. kupuuza puuza maamuzi ma, ma ya mahakama mm-hmm. na hili ni jambo la hatari sana mm-hmm. ikiwa taasisi tulizozitenga sasa tuzikubali na tunazipuuza puuza basi tunaelekea katika himaya ya uhuni hilo ni jambo ambalo pia tutawauliza wananchi ebu pendekezeni mm-hmm. na kuna 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 maafisi nyingi tu ambazo zimebuniwa mm. na ambazo wazifai 
ni kuwapa kazi vijana tu na, na wasichana wa kisiasa na, na kujipendekeza tu kwa kujipendekeza ukiwa rais kwa watu kama hao. Kwa hivyo kuna maswali mengi nimeyagusia machache tu. Na kilichoko ni ya kwamba tunauliza wananchi nyinyi mmekerwa jiji la Nairobi sisi tulipokuwa katika mchakato wa kwanza wa kurekebisha katiba tulipendekeza jiji la Nairobi lisiwe county mm. jiji la Nairobi liendeshwe kama jiji ambalo ni maalum okay. ili tuwe na mea na tuwe na muundo tofauti kama jinsi wanavyoendesha jiji la Washington kule Marekani au jiji la Abuja kule Nigeria. Mm. Na hilo ni jambo ambalo wa, wananchi sisi ambao tumelelewa hapa Nairobi tunatambua. Mm. Hivi sasa kuna uhuni hundi tu, kuna watu wengi tu ambao wanajitapatapa ya kwamba ndio viongozi wa Nairobi, lakini huduma hazipo, matakataka hazizolewi. Mm -hmm. Vitu vingi tu. Kwa hivyo Hivi ni vitu baadhi ya vitu ambavyo tunawaeleza wananchi na kuna watu wengi tu tangu tutangaze ya kwamba tuna tutashiriki tuta katika mchakato wa kupendekeza marekebisho ya katiba watu wengi wamekuja na maoni mazito na mazuri kwa hivyo prof unasema governor sakaja kazi imemshinda labda sikusema hivi si, mimi sitambuu watu binafsi okay. nasema ya kuna 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 sera mm. ambazo haziwezi kutekelezwa na nimelelewa hapa uh -huh. kuna vitu ambavyo havifanyiki ambavyo vilikuwa vikifanyika katika miaka ya sabini mm -hmm. ukiangalia hao wenzetu ambao ni MC hao ambao wamechaguliwa ukiangalia vitu ambavyo vinafanyika katika jiji la Nairobi kuna kazi ambayo haifanyi kwa njia inayostahili na sote tunajua hivyo mm -hmm. na wote wanajua hivyo kitu ambacho wanafanya ni kujirundikia mali wenyewe mm -hmm. angalia na mimi natembea katika jiji hili kila jumapili na ijiendesha tu pole pole naenda kule kunilikolelewa mm -hmm. kule Jeriko kule Maringo mm -hmm. Naenda madhare, naenda kibera, kuangalia jinsi hali ya miundo mbinu na miundo misingi imesambaratika. Mm -hmm. Kule ninakoishi maji ni yetu wenyewe. Takataka tunazoa wenyewe, mm. mataa ya barabara tunayafanya wenyewe, mabarabara tunalipa ushuru kila kukicha. Sasa ukiniambia kwamba jimbo la Nairobi linaendeshwa kwa njia linalofaa, mm. sasa mimi na cheka tu. Ukienda nyumbani kwetu kule siaya kuna uhuni, uhuni tu. Ukienda katika sehemu mbali ni uhuni, uhuni tu. Mm. Kila kukicha ni mikutano tu, kila kukicha ni kongamano tu. Hakuna vitu ambavyo vinafanyika katika taifa letu hili. Prof alisema ya kwamba um, huu huni ambao unauzungumzia prof ni kwamba ni kwa sababu sisi wenyewe ni wahuni. Maana wale ambao tumewachagua wanasema ni reflection ya sisi wenyewe. Kwa hivyo sisi wenyewe ni wahuni prof. <laughs> eh, sisi wenyewe kuna sisi ni, sisi ni wahuni. Sisi wenyewe sisi wapigaji kura, mtu mzuri, mtu bora akijitokeza akiuza sera anaambiwa sisi hatutaki sera mm. sisi tunataka tu, tuhongwe mm -hmm. kwa hivyo na sisi lazima tujilaumu sisi wenyewe kama wa Kenya mm -hmm. kwanza tukipiga kura tunapiga kura kwa misingi ya hongo mm -hmm. tunapiga kura kwa misingi ya ukabila tunapiga kura kwa misingi ya ubinafsi na hivi ni vitu ambavyo tukivipa pa umbele hatimaye taifa letu litasambaratika naombeni wa Kenya enendeni hapa Tanzania mm -hmm. Tanzania unaweza ukawa wewe umezaliwa Mbeya na unachaguliwa Mwanza mm -hmm. kwa sera zako eh hebu jaribu hapa uzaliwe Kiambu uende siaya kule ujiuli useme unataka kuwa gavana utapigwa vita mm -hmm. utaambiwa he Unafikiria sisi wajaluo hatuna hatuna watoto mm. ukienda ukikuyuni na ukamba ni vivyo kwa hivyo lazima tujinasue kutoka kwa minyororo na ushenzi wa kikabila mm. ikiwa tumejikita katika ukabila taifa hili hatimaye litasambaratika na hilo ni jambo ambalo lazima tulizungumzie na kizazi hiki tulicho nacho cha wanasiasa mm. hawa ni wabinafsi mimi nimekaa nao hawa mm. Ninawatambua wote wote na unawambia lakini prof. Nawambia kila kukicha tangu mwaka wa thamanini na watambua moja 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 wengine na watumia jumbe naona umebadilika kama kinyonga mm. nilikutambua zama zile sasa unavyozungumza sasa unazungumza mambo gani unazungumza ukabila 
unazungumza vyama na hata hapa kwetu hatuna vyama hmm. angalia wote hawa wamekuwa kigura gura kutoka katika chama kimoja hadi kingine hmm. na miundo ya vyama na wanagura hawa ni watu ambao wajikiti katika nadharia yoyote ya kisiasa kile ambacho wanakitaka ni uongozi ndio maana unaona mtu yuko katika chama hiki cha kisiasa leo kesho yuko katika, katika chama kingine mm-hmm. kesho amefanya ubia kesho amekuwa ni hivi sasa umtambui ni kinyonga huyu mm-hmm. mtu ambaye ana msimamo mtu ambaye anayumba yumba mtu ambaye anayumba yumbishwa mtu kama huyo ambaye ni kinyonga wa kisiasa mm-hmm. utamheshimu vipi okay uh, prof kumekuwa na mchakato uh, katika siku za pale nyuma ya kwamba tulianza na punguza mzigo uh, tuka geresha geresha na punguza mzigo uh, tukaja na building bridges initiative lakini yote yalififia haya prof ni kweli hivyo no. lakini yatafutae hachoki akichoka keshapata mm-hmm. ni kweli ya kwamba kumekuwa na harakati nzuri tu mm-hmm. na nimeviangalia okoa Kenya na kuna mapendekezo mazuri ambayo yalikuwa mle mm-hmm. mgala muwe lakini haki yake mpe okay. katika BBI pia nimeichambua kwa kina tu mm-hmm. kuna mapendekezo ambayo yalikuwa ya pale ambayo yalikuwa hayafai na kuna mapendekezo ambayo yalikuwa yanafaa okay. katika punguza mizigo kulikuwa na vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafaa mm-hmm. lakini tuliyapiga vita kwa misingi ya maono finyu kwa misingi ya kisiasa kwa misingi ya kikabila mm-hmm. na hivi sasa kile ambacho tunauliza kwa unyenyekevu no. tukumbuke kwamba sote ni wa Kenya mm-hmm. na mtego wa panya huingia waliomo na wasio, na wasio kuwa. Kuwa. No. na kilichoko ni ya kwamba tujiulize maswali mazito na tukumbuke kwamba tu, sisi sote ni wana Kenya kwa hivyo kitu ambacho lazima tuipe kipaumbele ni ukenya wetu okay. sio matakwa yetu mm-hmm. kwa hivi hivi vyote ndio maana tumechukua mkondo tofauti mm-hmm. tunasema ya kwamba wananchi wapendekeze sisi tutaelekeza tu lakini wapendekeze ili wahusishwe tusiwe ni watu ambao tunakuja tunajitapa tapa tunasema sisi ndi wajuaji mm-hmm. nyinyi kile ambacho tunayapendekeza lazima muyatii la hasha tunasema pendekezeni kisha yatapigwa msasa na yakisha pigwa msasa kwa misingi ya katiba iliyoko sasa yatapitishwa wakikubali kisha tuende katika kura ya maoni alright kwa hivyo huo ndio mchakato mzima ambao utafuata baada ya kweli kabisa ya hapa kwa hivyo yeah, mtakwenda kwa wananchi kabisa muambie haya sisi tume tumeanza kidogo na mkondo huu mm-hmm. lakini na nyinyi mnapendekeza nini kabisa tena tutaenda katika vijiji kwa hivi sasa tu katika mchakato wa kuwauliza ambao watu ambao watakubali wata, wata, wata kushiriki mm. ili wawe ni wawakilishi katika kila kijiji mm-hmm. ili watu wajihusishe na wajihusishe na wale ambao wataki kujihusisha tutawahusisha wao okay huu mchakato mzima prof utahitaji senti kufanya haya yote mimi ndugu nimeshiriki katika mchakato wa katiba ni kweli na nina hakika ya kwamba senti watu watajitolea okay. watu watajitolea waza, wako wazalendo katika taifa hili letu la Kenya ambao watajitolea bila kuuliza senti mm-hmm. tayari mm-hmm. tayari watu wamejitokeza wanasema mimi sitaki fedha fedha zangu nilizo nazo ndizo nitakazo zitumia. Okay. Na hakika nina hakika ya kwamba itafanyika. Litafanyika hili. Litafanyika. Okay. Mm. Uh, prof juzi siku kuona kwa kongamano. Kongamano gani? Hili la tabia nchi. <laughs> tabia nchi nilikuwa nimesafiri mimi. Ulikuwa umesafiri. E, nimekuwa nimesafiri ndio nikarejea siku ambayo inatamatishwa. Aha. Lakini tabia nchi ni jambo ambalo lazima lipewe kipaumbele jana na, na mazungumzo na na, na mkumbusha jamaa mmoja kwamba alipokuwa anazungumzia mambo haya mwenda zake profesa Wangari Madhai tulikuwa tunambeza tu, tu, beza mm-hmm. sasa ya mambo yamerudi kwa mm-hmm. hivyo ni hili ni swala ambalo lazima lipewe kipalu, kipaumbele mm-hmm. lakini kilichoko tuna hulka ya kutoa matamko sasa mm-hmm. kuna tamko la Nairobi eh. lakini kitu ambacho lazima kipewe kipaumbele ni utekelezaji mm-hmm. je matamko tunayatoa yatatekelezwa na hili ni jambo pia lazima tujiangazie katika katiba na katika mapendekezo mm-hmm. Kenya inaendelea kuwa jangwa mm-hmm. 
na tusipochunga itakuwa ni, ni jambo ngumu sana hata kupata maji ya kunywa hata hivi sasa katika jiji na Nairobi kuna tatizo ya maji kunywa mkweli eh? mm. na katika nchi mbalimbali angalia mito ya Nairobi yote yamechafulika kwa maji, maji taka mm. maji taka imeingia mle na hi, haya ni mambo ambayo yale ya, ya lazima yazingatiwe katika sio kikatiba tu lakini katika kisheria mm. jambo ambalo lazima pia tulizungumzie no. ni kukumbuka ya kwamba sio kila kitu lazima kiwe katika katiba okay. katiba ni sheria mama mm. lakini sheria mama inazaa sheria ndogo ndogo tu okay. kwa hivyo tukipendekeza jambo fulani liwe katika katiba tukumbuke ya kwamba itatubidi tubadilishe sheria ili ilandane na mapendekezo ya katiba. Naam. Uh, prof kuwaona marais mbalimbali mbali kutoka katika bara la Afrika katika lile kongamano na kama ulivyosema tamko la Nairobi. Um, pesa zimeahidiwa. Na hapa ndo matatizo yanaingia prof. <laughs> <laughs> Naam prof. <laughs> Umejua kutoa hadi kitu eh. rahisi sana. Na tumekuwa na historia katika historia ya hadi za kutoa fedha hata hasa kutoka kwa nchi hizi tunazosema zimeendelea kiviwanda na hivi. Na. Takwimu inaonyesha kwamba wanapoahidi shilingi mia moja wakitoa ishirini sema hewa ala. Okay. <laughs> okay. Hey, <bas. laughs> All right. Kwa hivyo hilo taliachia hapo. <laughs> hilo nitaliwachia hapo. Kwa hivyo nchi za Kiafrika lazima tukome kuwa tukome kuwa omba omba. Eh. Hii hulka yetu ya kuomba omba tunasema ya kwamba lazima tupewe fedha na huku tunafuja fedha eh. nchi za Kiafrika. Angalia nimeenda katika nchi moja inaitwa Costa Rica. Mm. Wiki mbili zilizopita. Na ilivunja jeshi haina jeshi tangu mwaka 1948 wanaendesha vipi taifa hilo prof wana, wana jeshi la polisi tu okay. hmm? wana jeshi la polisi hmm. na elimu inagaramiwa na umma okay. afya inagaramiwa na umma hmm. na ukiangalia miundo misingi na miundo mbinu bora kabisa safi kabisa hmm. wana siasa ni wapole Wa, wanasiasa wanatembea tu mm. wana au mababe au ambao si kama hao wetu ambao wako na mashangingi ndio lazima ma, watembee mashangingi na, na, na unaona hapa <laughs> mbwembwe na vingora akija eh. akija hata 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 waziri yuko ni mbwembwe na vingora no. na nazungumzia swali hilo lazima wa Kenya na wa Afrika mm. tujiulize je tunavyoendesha dola mm. inafaa hivyo Okay. Au bado tumejikita katika ukoloni mambo leo. Mm-hmm. Rais wa Afrika anataka kuwa gavana wa kikoloni. Mm-hmm. Waziri anataka kuwa kama waziri wa kikoloni. Mm-hmm. Kuatisha tisha wananchi na mbwembwe na vingora na magari makubwa na maofisi kubwa kubwa. Lazima tuwe ni watu ambao tunakumbuka ya kwamba tunatoka katika jamii isiyo na mali. Mm-hmm na tupunguze matakwa yetu. Okay. Hilo ndilo jambo ambalo haliko katika bara la Afrika. Sisi ni omba omba ama wanataka kuishi kama matajiri. Hmm. Itakuwa ngumu hiyo prof. Ni ngumu lakini nina marais ambao nawafahamu tu ambao ni walikuwa marafiki wangu katika siku zilizopita na hata hivi sasa. Kina nani hawa prof? Ah, okay, ukiangalia mama Samia Suluwa Hassan yeah. hapa jijini na huko ndugu yangu alikuwa uh, John Joseph Pombe Magufuli alikuwa mm. mpole hivyo. Mm. Kumwangalia ndugu yangu nyusi kule Mozambique ni vivyo hivyo. Mm-hmm. Kuna mbugu, hata ukiangalia ndugu uh, Paul Kagame ni vivyo hivi mm-hmm. Hagegengo bwana Namibia mzuri tu masisi wa Botswana mzuri tu watu bora tu mm-hmm. eh, ambao wamekubali ya kwamba ukienda barabarani unatembea hivi sio ukue usiwe na shangingi thamanini mm-hmm. ambao inatutisha tisha barabarani wako wengi tu hujamtaja rafiki yako dr william ruto prof na anaadhimisha mwaka mmoja anaadhimisha mwaka mmoja lakini siku moja namuona rais anapitia kutoka Kiambu eh. na shangingi zisizopungua 20 <laughs> mara moja nikatuma ujumbe nikasema eh ndugu bana punguza hivi eh. maneno unayozungumza mazuri lakini lazima tuoanishe maneno na vitendo naam maneno na vitendo lazima vioanishe mm-hmm. La usivyo hatutapiga hatua tutageresha geresha tu. Hilo ndilo tatizo. Okay. Ndoa kati ya maneno 
na vitendo. Mm. Un, 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 unahisi ya kwamba ana vitendo huyu au tutaendelea hivi paka miaka mitano ishe prof. Kuna vitu ambavyo amevitamka ambavyo ni vizuri tu. Okay. Lakini sasa lazima tuvitekeleze. Mm-hmm. Lazima tujitoe katika eneo la kufanya kampeni na tutawale. Mm-hmm. Tuna miaka minne ya kutawala. Mm-hmm. Lazima tujiulize je hali ya wakenya katika afya imeboreshwa mm-hmm. katika elimu imeboreshwa okay. katika kutumia ushuru mm-hmm. imeboreshwa mm-hmm. katika zaraa au kilimo imeboreshwa na mwananchi awe ni shahidi sio takwimu sio kutupa takwimu ya kwamba tumefanya hivi tumefanya hivyo la asha mm. nataka nikizungumza na mwananchi kule tai, Taita Taveta anieleze ndugu ah, tangu waanze kutawala mm. mambo yangu yamenyooka okay. nizungumza na mtu kutoka Nyeri na kutoka Trukana na Pokota niambie tangu waingia hawa ah, mm. maisha yetu yameboreka mm-hmm. wasiposema wananchi na wewe unajitapa na takwimu hapa Nairobi ah mami mimi sitakubaliana na wewe mm-hmm. sitakubaliana na wewe Okay. Uh, prof Angalau baadhi ya maswala ambayo uh, umesema kwamba utakuwa tunayapendekeza na haswa tatizo hili ya kwamba kila baada ya uchaguzi lazima tukae sijui tufanye nini. Aghalabu hivi sasa tumesema wacha tu tumeanza mazungumzo. Tukae chini tu, tuone vile ambavyo tutafikiana baada ya maandamano prof. Kuzungumza katika utawala ambacho tunakiita demokrasia ni kitu kizuri lazima tuzungumze lazima tutakubaliana kwa mambo fulani mm. tutakubaliana kwa mambo fulani lakini lazima tujiulize tunazungumza kutafuta nini okay. tunazungumza ili tupate nyadhifa kwa kuwa katika siku zilizopita watu wanaingia mkuzu, katika mazungumzo ili <laughs> nyadhifa fulani zibuniwe mm-hmm ili wateuliwe wawe mawaziri mm. ili wateuliwe wawe makatibu ili wateuliwe wawe mabalozi ikiwa watu wanazungumza kwa sababu kama hayo itakuwa ni jambo la kukera mno mm. lakini, lakini ikiwa watu wanazungumza ili kutoa mapendekezo kuangalia mustakabal mm. wa taifa letu la Kenya na hali ya wananchi kuboresha hali ya wananchi na kupunguza gharama ya maisha basi mimi nitaipigia debe okay. lakini mpaka sasa kile ambacho nakiona na kivinaandikwa ya kwamba watu wanasema tuangalie upya uchaguzi wa mwaka 2022 mm-hmm. wao wana, wana, wana uwezo gani wa kisheria mm-hmm. mambo ya uchaguzi tuna katiba inasema ya kwamba kama ulishindwa Ukienda mahakamani basi mambo kwisha. Okay. Hiyo ndiyo desturi ya demokrasia. Mm. Demokrasia sio kupendeza wewe na kupendeza mimi. Demokrasia ni ya kwamba tumekubaliana ya kwamba haya ndiyo maadili. Yatanikera lakini nitayakubali. Angalia jinsi wanavyowashughulikia wale ambao walitaka kuvuruga matokeo ya uchaguzi wa Amerika. Mm-hmm. Wanafungwa hata aliyekuwa rais Trump anafikishwa mahakamani. Mm. Hapa Kenya kuna watu wachache na lazima tuwakemee mm-hmm. ambao wanajiona ya kwamba wako juu ya sheria. Kina nani hawa prof? Sitawataja mtawajua, sitaki kuwakera mashabiki wao, okay. lakini watawajua. Mm-hmm. Ikiwa katika taifa lolote kuna watu ambao wanajifikiria ya kwamba wao wako juu ya sheria, basi taifa hatimaye litangamia. Mm-hmm. Lazima sote tuwe chini ya sheria. Okay. Sote tutii sheria sote tufuate sheria kwa maslahi yetu kwa maslahi ya taifa letu na kwa maslahi ya kizazi hiki na vizazi vijavyo tusipofanya hivyo tutaleta uhuni na hatimaye machafuko katika taifa letu hili la Kenya prof tumesema kwamba kwa sababu ya haya yote ambayo yanajiri tuanzishe basi aghalabu ofisi ya kiongozi wa upinzani prof 
Mmejua <laughs> 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 kilichoko watu ambao wanazungumzia swala hilo kwanza waelewi muundo okay. wa katiba la Kenya. Mm-hmm. Muundo tuliouchukua mwaka 2010 na kumi ni muundo ambao ina rais. Mm-hmm. Ina muundo wa kirais. Mm-hmm. Kwa kimombo wanasema presidential system. Alright. Na katika muundo wa kirais huu ina kiongozi wa upinzani. Mm-hmm. Unakuwa na kiongozi ya wengi na kiongozi ya wachache. Hivyo mm-hmm. ndivyo ilivyo katika katiba ya sasa. Okay. Ikiwa tunataka kubadilisha muundo na tuseme hivyo. Mm-hmm. Sasa tutakuwa na muundo wa kibunge. Okay. Parliamentary system. Alright. Na katika muundo wa kibunge unakuwa na kiongozi wa taifa mm-hmm. awe ni rais au au waziri mkuu na unakuwa na muundo na unakuwa na kiongozi wa upinzani mm. katika ruwaza ya bomas tulipendekeza hivyo kwa kuwa tulingamua ya kwamba sisi ni makabila mm. ambao tunastahili kutakaswa mm. sisi ni makabila kwa hivyo tulibuni nyadhifa fulani ili tuwe na nyadhifa za kugawanywa kwa misingi ya kikabila Muliapitia shahayo. Eh yeah, tulisema bomas. tulisema tuwe na rais. Uh-huh. Tuwe na makamu wa rais. Okay. Tuwe na waziri mkuu. Uh-huh. Tuwe na manaibu waziri mkuu wawili. Uh-huh. Na tulifanya hivyo tukiangaa kwamba wa Kenya wengi wanataka kuona mtu wa kutoka kabila lao ameteuliwa kitu hata kama itamfaa. Uh-huh. Tutamuona mtu katika mtu mkulima tu. Hata haja muona mtu kutoka kabila lake lakini ana furai sana ah, mtu wa kabila letu huyu mm. ndio waziri mkuu mm. amekuja na shangingi mm. angalia katika nchi ya Sudan hivi kwa misingi hiyo hiyo mm-hmm. wana makamu wa makamu wa rais watano makamu wa rais watano mm. kwa hivyo sisi kama wana, kuna msomi mmoja anaitwa Ali Mazurui mm. alisema ya kwamba alihoji katika karata, katika uandishi wake alihoji hivi kama inchi za Kiafrika zinaendesha siasa kwa misingi ya kikabila basi tuwe na katiba ambazo zinakubali ukabila huo okay. na labda sisi wa Kenya tusijidanganye sisi ni makabila sugu siasa zetu zinaendeshwa kwa misingi ya kikabila mm-hmm. kwa hivyo labda mimi si mkabila mimi si mkabila kabisa lakini wengi ni makabila wewe si mkabila prof. Mimi ni mimi nina kabila lakini si mkabila. Okay. Kila mtu ana kabila lakini ukiwa na kabila haistahili uwe mkabila. Mm. Lakini kwa kuwa wengi wetu na siasa zetu zinaendeshwa kwa misingi ya kikabila tuanze tukome kujihada. Tutasafisha hili prof kweli? Labda tusafishe ukabila wetu. Tutausafisha vipi? tukikubali ya kwamba ukabila ndio msingi wa kuendesha pia inakubalika katika nchi ya Switzerland wamekubali okay. wamekubali ya kwamba wao ni makabila mm. sasa ukienda katika nchi ya Switzerland kuna makabila manne mm. na vitu vinagawanywa kwa misingi ya kikabila okay. katika nchi ya Uhispania wamekubali wao ni makabila mm. na wanaendeshwa wanaendesha vitu kwa misingi ya kikabila katika nchi ya Ethiopia wamekubali wao ni makabila na wanaendesha vitu kwa misingi ya kikabila katika nchi ya Switzerland na Finland wamekubali wao wana ni makabila na wanaendesha vitu kwa misingi ya kikabila mm. katika nchi ya Ulaya wamekubali wao ni makabila na wanaendesha vitu kwa misingi ya kikabila hapa kwetu lazima pia sisi tusijidanganye tuseme sisi ni makabila na tutafanya kabila hiyo iwe istarabishwe mm. ili ikubalike I, iwekwe katika katiba Tuseme ya kwamba kwa mfano natoa mfano tu tuseme ya kwamba kama kuna makabila na sita ya wakenya ikiwa kuna rais wa mkikuyu lazima unaibu wake asiwe mkikuyu na kama kuna nyadhifa za mawaziri tuseme ya kwamba kila kabila li, liwakilishwe mm. na kila katibu pia wawakilishwe hivyo na tukifanya hivyo wawe na sifa nzuri tu okay. 
wawe na sifa nzuri mm. za kutekeleza na kuchapa kazi lakini tukubali hivyo mm. na mimi wakati umewadia ambapo kwa Kenya lazima wazungumze haya maneno kwa wazi bila ya kujinanganya bila ya kutafuna tafuna maneno bila ya kusema hivi ah, sisi si makabila eh, sisi chama chetu si cha kikabila na sort, zote vyama hivi ukiviweka kwenye mezani hata mtoto mdogo atakwambia hiki ni cha kabila hiki mm-hmm. hiki ni cha kabila hiki hiki ni cha kabila hiki wataazima azima watu kutoka makabila makabila lakini unajua ah, msingi hii ni hii ni kweli prof Ebas. kweli mm. um, na, na, napenda sana kauli ambayo uh, ulitumia wakati fulani prof na nafikiri itakuwa vizuri tukikumbushana mm-hmm. magufulification of african politics <laughs> na prof Umejua mimi nazungumza katika hafla ya kumwenzi mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mm-hmm. Na wakati huo ameibuka ame kiongozi shupavu tu mm-hmm. John Joseph Pombe Magufuli. Mm-hmm. Ndio maana nikapendekeza kwanza kaingia madarakani mm-hmm. akasema ya kwamba lazima tuwe na nidhamu katika serikali, akaregesha nidhamu katika serikali, mm-hmm. akasema ya kwamba lazima tufanye mambo yetu kwa misingi ya kutumia fedha ambazo tumezitoza katika ushuru mm. wakawapata wa china pale wanatengeza ba, bandari ya Bagamoyo mm. na Dar es Salaam wakasema nyinyi mna, 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 mna tupora nyinyi akasema ya kwamba tuengeze tu, 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 tuwalete wengine akapata ya kwamba na nio bwawa la mwalimu Nyerere linajengwa lina na wa china pale akasema nyinyi mnatupora sisi akaleta wa misri mm-hmm. akasema tuwe na gari ya mwendo kasi mm-hmm. na akaya tekeleza mm-hmm. akapata ya kwamba katika sekta au tasnia ya madini na vitu vingine aviendelei kwa njia inayostahili akayaweka mm-hmm. Wa Tanzania wakaanza sasa kuwa mtanzania ambaye ni ana urefu wa kimo cha futi tano anajiona na ana urefu wa kimo cha futi tisa <laughs> okay. Tanzania akairegesha ndio mm. nikasema mtu kama huyu si anastahili kuhigwa mm. nikasema magulify ili tumhige mtu huyu na tumuhige kadri inavyostahili kwa kuwa kuna vitu ambavyo ni tofauti tofauti katika nchi mbalimbali mbali. mm-hmm. ndio nikasema nika hivyo na hivi sasa watu wanaanza kukubali baada ya kifo chake Swahili so, wanasema <laughs> sasa huyu mtu kumbe alikuwa ni mtu bora hivi mm-hmm. mtu akiwa na hudumu atutambue okay. atuthamani kitu ambacho tunacho tunakimtamani tunakidhamini kile ambacho tunacho mm-hmm. ndio maana waswahili wakasema usiwache mbachao kwa msala upita kweli kwa hivyo wa Kenya mimi napendekeza mm-hmm. kuna watu bora tu katika taifa hili mm-hmm. lakini katika uchaguzi hawezi kuchaguliwa mtu mm-hmm. mzuri mm-hmm. Kenya achaguliwe kupitia kwa kura hivi mm-hmm. ah lakini prof muko mbona msisimame ah, si mimi ni mes... si semi mimi ni bora eh. lakini najua nina maadili fulani nitakuvisha nita nitakuvisha kilemba hicho prof eh, lakini mimi nina maadili si nimesimama mwaka 2007 na saba. Eh. hapa kamukunji mimi nafanya mikutano mbili hamsini natoa sera kabisa eh. nazungumza na kina mama watoto na ah, siku ya kupiga kura na Naona watu wanasafirishwa kutoka kwingine. <laughs> Ndio wanapiga kura. <laughs> no. Hao watu ambao nilikuwa nazungumza nao, oh, waluhia wamechukua kura Westland, <laughs> wajaluo wamechukua kura Kibera, wakambo wamechukua kura kwingineko. Na kuna watu ambao watakusimulia masaibu yao. Mimi nimeandika kitabu baada ya <laughs> baada, baada ya uchaguzi. <laughs> baada ya uchaguzi. Kinaitwaje prof kitabu? A call for political hygiene in Kenya. Yes, yes, yes. Eh, <laughs> na nasema watu watakuhada hata katika makanisa, mm. makasisi watakuhada hivi. Mm. Nakumbuka siku moja tuko katika St. Teresa's kanisa la St. Teresa's tuko wagombea wa nane hivi. No. Sasa mkasisi anaomwombea kila mtu ashinde nikamuuliza mimi wa mwisho sasa sisi ni wanane kila mmoja unatuombea tushinde sasa tukishinda sote itakuwa namna gani <laughs> na nafasi ni moja <laughs> nafasi ni moja eh. na kilichoko ni ya kwamba wote wanataka kupigwa pochi eh. tatizo ni hilo hata makasisi pia ah wachana na makasisi hawa wote kwa nini prof hata na maimamu wote walikufanya nini prof wote 
wote wanauliza fedha ndugu mpiga kura anauliza fedha kazisi anauliza fedha imamu anauliza fedha mm. tulirogwa kwa sababu mkono mtupu haulambwi ah, mkono mtupu haulambwi ni msemo ambao ilikuwa inatumiwa kamuta za fulani sio kwa kuitisha kwa kwa jazba <laughs> 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 ah, Profesa Pielo Lumumba tuko naye ah, ndani ya studio zetu za Radio Zaidi ya radio, radio katika bunge la maisha tukiwa tunajadili tu kuhusiana na jinsi mambo yalivyo juzi umeona kuna baadhi ya viongozi prof wamefurushwa katika chama kilichoko ni hiki ni ya kwamba kila dini ina kengele yake no, no. kila chama ina miko na maadili. Okay. Na kwa hivyo watu ambao ni wanachama wa vyama hivyo mm-hmm. wana shurutishwa mm-hmm. kufuata miko hayo mm-hmm. na maadili. Okay. Lakini kwa mtazamo wangu mm-hmm. kufukuzwa au kuadhibiwa kwa hawa mm-hmm. sio kwa misingi ya kukiuka maadili. Okay. Ni kwa misingi finyu tu. Na utamwambiaje mkenya mm-hmm. ya kwamba asizungumze na rais wa Kenya mm-hmm. kwa kuwa e ni mwanachama wa chama kingine utamwambia kwa msingi gani mm-hmm. utamwambiaje mtu ambaye ni mkenya asizungumze na rais wake mm-hmm. asifanye kazi na serikali yake mm-hmm. ilhali wewe unayosema hivyo chama hicho kinafadhiliwa na ushuru mm-hmm. mtakitaja chama cha ODM mm-hmm. si kinapata fedha kutoka kwa serikali ni kweli mbona isisusie fedha hizo mm-hmm. kiongozi wao si analindwa na askari wa serikali hiyo mm-hmm. na viongozi wote mm-hmm. kwa hivyo kilichoko ni ya kwamba hasidi ana sababu mm-hmm. hilo ndilo jambo lililoko asante prof Tukimalizia prof zungumza na mkenya alafu tujue tunaanza wapi katika huu mchakato mzima wa kusema kwamba tunataka kubadili hii katiba yetu mkenya mwenzangu na ulizeni au na kuuliza kwa unyenyekevu wakati ni sasa wa kujipiga moyo konde wakati ni sasa wa kujiuliza maswali magumu kwa muhula wa miaka 13 tumekuwa na katiba tuliyoipitisha mwaka elfu mbili na kumi na imetufaa kwa muda lakini kilichoko ni ya kwamba sasa lazima tujiulize je kuna sehemu ambazo zinastahili kuboreshwa na nina hakika kama msomi wa katiba na kama mwanasheria na mzalendo wa Kenya mm-hmm. ya kwamba kuna vipengele fulani ambavyo vinastahili kuangaziwa na tunaoulizeni wa Kenya tunapojitokeza kama wazalendo no. watatao watakao tukosoa ni wengi mm-hmm. watakao tuunga mkono pia ni wengi Nikweli. lakini tunawaulizeni mjitokeze na mtoe mapendekezo ili tuiboreshe taifa letu kwa maslahi ya kizazi cha leo na vizazi vijavyo tutakumbuke kwamba mtaka cha uvunguni sharti ya iname mm-hmm. wakati wetu wa kuinama ili kuvipata vya uvunguni ni sasa na nina hakika ya kwamba tutaiendesha taifa hili na mchakato mzima kwa misingi ya uzole, uzalendo na misingi ya kujinyima naam Mungu akipenda na ashapenda tutapiga hatua za haja na za asante. asante sana prof tunaweza kukusikiza siku nzima prof asante sana karibu sana prof na asanteni sana natumai huna shangingi na wewe shangingi ya kwangu ni ya kununua <laughs>